ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബി പോസിറ്റീവ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ചായി ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാടായി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായി ഒന്നുമില്ല ഫൈസുവിന് കുറച്ച് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പനി കഫക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ അത് മാറിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് തിരക്കായിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ രണ്ടാൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് ഈ വീഡിയോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ചെറിയൊരു തോടുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ അതിൽ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് അയക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടണം എന്ന് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ യൂട്യൂബിൽ ഇടണം ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്നൊന്നല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു പണി ഈ തോട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കുക പാടത്ത് കളിക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ഞൗഞ്ഞിന്നാണ് ഞങ്ങളവിടെ പറയുക ഞവണിക്ക പല സ്ഥലത്തും പല പേരാണ് അതിന് അതിനെ പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഞെണ്ടിനെ പിടിക്കുക ഞെണ്ടിനെ നൂലിട്ട് പിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ വട്ടോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മിസ്സാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആരുണ്ട് അതിന്ന് ഇങ്ങനെ വള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഊഞ്ഞാലാടലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രധാന ഹോബി ഇപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടാറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷിയൊന്നും ഇല്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കണ്ടത്തിലെ കൃഷി ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ആദ്യം ഇവിടെ പച്ചക്കറിയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കടുകും അങ്ങനത്തെ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കവും അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയ കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാറ് പാവിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോഴത്തേന് വെള്ളം ഇവിടെ ഒക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളയക്കാരം അപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാറ് പാവണം അപ്പോൾ അവർ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വട്ടം കൃഷി വിളവ് കണ്ടം പൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം നിന്ന കാരണം പുല്ലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ പുല്ലാണ് ഈ സംഭവം അറിയോ ഇത് കതിരാണ് കേട്ടോ പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾക്കൊക്കെ ഓണപ്പൂക്കളത്തിന് ഈ കതിരൊക്കെ ഏറ്റു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കതിരിട്ടാൽ മാർക്ക് കുറയും എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടിക്കാനൊരു വരവുണ്ട് ഈ പാടത്തേക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് അതൊക്കെ അതേപോലെ ഒരുപാട് പൂക്കളും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഓണപ്പൂക്കള മത്സരം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുക പൂക്കൾ തേടിയിട്ട് ഈ പാടത്തേക്കാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഓരോരോ പൂക്കളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മത്സരിച്ച് പെറുക്കും കാലമൊക്കെ ചളിയാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലും ഞങ്ങൾ ഈ പാടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടെ വേനൽക്കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പാക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ പാടത്തൊക്കെ ഇറങ്ങണതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അന്ന് ഈ കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കാനൊന്നും പോണത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്താ വെച്ചാൽ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കരച്ചിൽ തന്നെ കരാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം അവർ ചെയ്യണത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരണ്ടാവിൽ ഇട്ടച്ച് വളർത്തുക കാണാണ്ടോ ഇതായി ചെറിയ ചെറിയ പരലോളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വളരുവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ കാ കാണാനൊരു രസം അല്ല പിടിക്കാൻ അതിലേറെ രസം ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊതുകുളമാണ് മറ്റേ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുളമാണ് ഈ കുളത്തിലാണ് ഞാനൊക്ക
ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് തീരെ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കൊക്കെ നിൽക്കാനുള്ള അത്ര കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നീന്തക്കം പഠിച്ചു പിന്നത്തെ വർഷം ഇതിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടി അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നീന്തക്കം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഇതിൽ എല്ലാവരും സജീവമായിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാടൊന്നും കെട്ടി കിടന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും അതിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ചളിവെള്ളം വരിയല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആരും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുളം ഇപ്പം ആരും ഇതിൽ കുളിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ കോല ഇങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീനിനെ കാണുന്നതും മീൻ പിടിക്കണത് കാണുന്നതും ഞങ്ങൾ കൂണൊക്കെ പെറുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടാട്ടോ വന്നിരുന്നു ഈ ഈ കുള ഈ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ പാടത്തെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നാലും ഒരുപാട് കൂണൊക്കെ മുളച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് സഫ്ന എന്ന് അവളുടെ പേര് അവളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം അവളൊന്നും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാറൊന്നുമില്ല ഈ പാടത്തേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറില്ല അപ്പം ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഒരു രസമാണ് ഇത് അലറിയുടെ കായേനു കേട്ടോ അലറിക്കായ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചപ്പങ്ങ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കുരു ഉണ്ടാവും ചപ്പങ്ങ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളതിന് പറയുക അതിങ്ങനെ കുത്തി ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങളതൊക്കെ ഒരുപാട് പെറുക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിൽ അത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളത് പെറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചമച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പൊട്ടൂല കടിച്ചാൽ പൊട്ടൂല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതൊക്കെ കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടുത്ത് പരിപ്പെടുത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു നേരം അവർ മീൻ പിടിക്കണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു അലറിക്കായ കണ്ടപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി മൂത്തുക്കണം എന്നപ്പോൾ പൊട്ടിക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ് കേട്ടോ അതിൽ സിലോപ്പി കണ്ണൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചപ്പങ്ങ പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടോ ഈ പാടത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പുഴയാണ് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരുപാട് തെങ്ങും വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട് വാഴത്തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുഴയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും അല്ല അതിൽ ഒരു കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല സത്യം പറയാച്ച ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് കാണാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടതാണ് നമ്മളെ ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറം ഞങ്ങളുടെ പാടം എൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ഒക്കെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വെൻറ്റാസ്റ്റിക്കായ ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു അവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് മീൻ പിടിക്കണോടുത്തുണ്ട്
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഞാറ് പാവിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് രണ്ടാം വട്ട ഞാറ് പാവിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചും കൂടി മൂപ്പത്തിയ ഞാറാണ് ഇനി ഇത് പറിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത്തിലൊക്കെ നടുക ഇവിടെ ഒക്കെ ഇനി കണ്ടം പൂട്ടാനുണ്ട് ഒക്കെ കള വന്നിട്ട് ആകെ പുല്ലും പൊന്തിയായിക്കണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ മീനൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും